Miguel Cantante Venezolano Jose Luis Rodriguez Alpuma, de 73 años, ha sido sometido a un doble trasplante de pulmón en un hospital de Miami, en el que permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos, tal y como confirmó su publicista Beatriz Parga y coach la agencia AFI. Tras mucho tiempo esperando un donante, lo la mar en y se sumtio a la operación en las primeras horas, del lunes 18 de diciembre, en el Hospital Jackson Memorial, Indico Parca. Para él, esta es una nueva oportunidad de vida y está viviendo tu do el proceso con mucha fe, a cargo. Detalo Adamas que en estos momentos Rodriguez se encuentra en cuidados intensivos para controlar la reacción de su cuerpo a los nuevos pulmones y asegurar su sitio que no haya rechazo. Las primeras 72 horas son cruciales para ese proceso, preciso parga. Que también señalo que el cantante sabe que está en las oraciones de sus seguidores de todo el mundo y es solo reconforta. Solo los familiares más cercanos acompañan al cantante, que se dio a conocer a nivel internacional gracias a sus telenovelas en los años 70 years a su tema pavo real, lanzado en 1980. El artista venezolano revelo en septiembre de 2014 que desde 2000 sufre de fibrosis pulmonaridi hepática, un enfermedad incurable que se caracteriza por provocar una disminución progresiva de la función pulmonar. El pumil vive un año intentando frenar la enfermedad con un tratamiento de cellulis madre. Sin embargo, en las últimas semanas sus pulmones les estaban obligando a guardar reposo, pues tenía que estar cerca del oxígeno, reveló Parga. Yo me declaro sano todas las días de piensan en mi con salud, con vigor, con energía. Piensen en mi como Superman. El Capitán América da todo y eso me va a hacer mucho bien, dijo el cantante en un entrevista mediados de año. El artista vive en Miami desde la década de los años 90, cuando se casó con la modelo cubana estadounidense Carolina Perez. De ese matrimonio nació la actriz Genesis Rodriguez. El Puma tiene otras dos hijas mayores de su unión con la venezolana Lila Morillo, las también artistas Liliana y Lilibeth Morillo. En los escenarios desde los años 60, su éxito llegó a España a finales de los 70 con los discos una canción de España y por si volvieras. Con las composiciones de Manuel Alejandro. Entre sus temas más cocasitos, algunos se convertirán en temas para series y telenovelas, están tendré que llorar por ti, este moras un sueño de locos y pavo real. Dueño de nada. Publicado a principios de los años 80, la lanza al mercado brasileño y es en esa época cuando coincide con Julio Iglesias, con quien grabó a duo Torero. Se traslada a Miami en 1983 y inicia una nueva etapa en su carrera, 
Introduciendos en el mercado americano fue invitado a la Casa Blanca por Nancy Reagan. Su prolificate reactoria, en la que se incluye un homenaje a Camilo Sesto, 2005, también llevo al cine en películas como El Reportero, 1966, Y Los Juniors, 1969. Why a la Television Como Gerardo and a Cediciones de la Voz Argentina, 2012 years 2013. Con más de 30 discos en su haber, el último lo lanzó en 2017 con el título de Inmenso, el primero en ocho años y en el que hace duetos con Vicente Fernández, Cheyenne, Carlos Rivera y Ricardo Montaner. Su frágil estado de salud la obligó a se meses a dejar las actuaciones y en algunas de sus últimas apariciones, a finales del pasado 2016, y se la había visto bastante desmejorado, 